সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে টপিক্স আজকে টপিক্স হচ্ছে চাকরি প্রস্তুতি সিভিল ডিপার্টমেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আমরা এক করেছি এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি যেটা আপনাদেরকে এমসিকিউ রিটেন ভাইবা চূড়ান্ত একটা সাজেশন তৈরি করেছে এই প্রশ্নগুলো যদি আপনাদের জানা থাকে তাহলে যে কোনো পরীক্ষা আপনারা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন আর এটা আমরা এমনভাবে সাজাতে সাজানোর জন্য চেষ্টা আপনাদেরকে করেছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন সিভিল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হিসাবে জানা উচিত কারণ এই স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্ট যদি এই কোশ্চেনগুলো না জানে তাহলে যে কোনো চাকরি এম সিকিউ বলেন রিটার্ন বলেন বাইবে বলেন তাদের জন্য খুবই খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাহলে কথা না বেরিয়ে চলুন আমরা সে বিস্তারিত আলোচনাগুলো দেখি যেমন দেখেন আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা ফাউন্ডেশনকে অ্যাজ এ সিভিল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হিসাবে অবশ্যই আপনাকে এটা জানতে হবে কারণ ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশনের অ্যান্সারটা অলরেডি আপনাদের মাথায় চলে এসেছে তারপর আমরা উত্তরটা একটু মিলিয়ে নেই অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন কাঠামো শিরব সর্বনিম্ন অংশে কে ভিত্তি বা বুনিয়াদ বা ফাউন্ডেশন বলে ওকে দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই দুই নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে বৃত্তি প্রধানত কয় প্রকার আপনারা অলরেডি চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন বৃত্তি কত প্রকার আপনারা অলরেডি মনে হয়ে গেছে তারপর জাস্ট উত্তরটা মিলে নেন আপনাদের এখানে বিষয়টা হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো এগুলো যে কোনো ভাইবার জন্য যেমন খুবই ইম্পর্টেন্ট তেমন হচ্ছে কে এম সি কেউ বলেন রিটার্ন বলেন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন এখানে আপনার লোড কি কি দিয়ে একটু প্রশ্ন এসেছে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে দেখেন আমরা নর্মালি দেখে নিচ্ছি তিন প্রকার লোড হ্যাঁ আর সেই লোডগুলো ড্যাড ড্যাড লোড লাইফ হ্যাঁ এই লোডগুলো থাকে দেখেন পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেন কোনটি ড্যাড লোড আপনাদের এই লোডগুলো এগুলো মুখস্থ করতে হবে কিংবা জানতে হবে আর যদি না জানা থাকে তাহলে ভিডিওটাকে থামিয়ে কিংবা ওই কী বলো আপনাকে ওই স্টপ করে সেটাকে খাতায় নোটস করতে হবে এবং পরে আবার রানিং করতে হবে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আমরা চলে যাই পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে হচ্ছে দেখেন পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে লাইভ লোড কি এই আপনারা এটা মুখস্থ করে নেন কিংবা জানা থাকলে মোস্ট ওয়েলকাম চোখ বোলালে আপনাদের রিভেশনটা হয়ে যাবে পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে প্রতি ঘনমিটার ড্রাই সায়েন্ট রিভিশন করতাম ওকে জি কোশ্চেন অ্যান্সারটা আপনার পেয়ে গেছেন এটা এমসিকিউর জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তার পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাই প্রতি ঘনমিটার আর সিসির ওজন কত ওকে আমরা এই অ্যান্সারটাও দেখে নিচ্ছি ওকে দেখছেন হ্যাঁ আপনারা এই ক্ষেত্রে উত্তরগুলো আপনারা দেখে নিচ্ছেন মিলিয়ে নিচ্ছেন আপনাদের যা যে জিনিসগুলো জানা আছে সেগুলো আরও ক্লিয়ার হচ্ছে এবং যে যে জিনিসগুলো অল্প অল্প জানা আছে সেটা আজকে স্ট্রং হবে আর যে যাদের জানা নেই তারা অলরেডি জানবেন এবং খাতায় লিখবেন তাহলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এ দেখেন একটা পনেরো রূপ আসছে এটা বাইবাতে ধরতে পারে কিংবা এম সিকে তো আসতে পারে কিংবা রিটার্ন আসতে পারে ওকে আজকে তিনটা ফর্মেটের জন্য আমরা এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য এগুলো সাজিয়েছি যেন তিনটা ফর্মেটে আপনারা আপনাদের পারফরমেন্সটা সর্বোচ্চ দিতে পারেন ওকে তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই দেখেন অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সিমেন্টের ক্ষেত্রে ডেট লোড কত দ্বারা হয় ওকে কেজি বা গণমিটার হ্যাঁ চোদ্দোশো আচ্ছা যাই হোক আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই দেখেন এটার ওজন কত হাজার চব্বিশ ওকে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যায় মাটির বার বাহন ক্ষমতা এককটি ওকে অ্যান্সার এককটি কি কেজি বা আমরা বর্গমিটারে সেটাকে প্রকাশ করি তার নম্বর কোশ্চেন আমরা আপনারা অলরেডি পড়ে বুঝতে পেরেছেন এটার অ্যান্সারকে তারপর আমরা অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এই তো হচ্ছে অ্যান্সার আপনারা দেখেন আপনাদের অলরেডি যারা পারেন তাদের মনে হয় যাচ্ছে আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হচ্ছে আর যাদের উইকনেস আছে দুর্বলতা আছে তাদের আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আর যাদের একেবারেই নাই তারা খাতায় নোটস করবেন এবং ভালো করে এটা রিভিশন করতে হবে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো জানা থাকলে আমি আবারও বলছি আপনাকে যে কোনো চাকরিতে অন্যদের থেকে আপনি এগিয়ে থাকবেন কারণ হচ্ছে কম্পিটিশনের জায়গা এখানে খুবই খুবই কম্পিটিশন করতে হবে যেমন দেখেন সিলিন্ডার পদ্ধতি বেশ কত দুই মুখলা পাফা লোহার পাইপ ব্যবহৃত হয় ওকে অ্যান্সারটা হয়েছে দেখেন আপনাদের অ্যান্সার যেটা আপনাদের মাথায় এসেছে সেটার সাথে মিলে গেছে কিংবা না আসলে দেখে নেন আর ওকে দেখেন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে মাঠতদন্তের পদ্ধতি কি কি ওকে আমরা জানি যে ইঞ্জিনিয়ার শুধু ইঞ্জিনিয়ার না তাদের ওয়ান কাইন্ড অফ ডক্টর মানে তাদেরকে ডাক্তারও বলা হয় কিন্তু এই প্রশ্ন দেখে মনে হচ্ছে আজকে তারা আইনের লুক পেয়ে যাচ্ছে মানে আইন আইন যেমন তদন্ত তারা কি সেডি অফিসার হয়ে যাচ্ছে তদন্ত শরীর হয়ে যাচ্ছে দেখেন মাঠ পদ্ধতিগুলো কী কী এই পদ্ধতি সমূহগুলো 
একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে জানতে হবে সেখানে কি পরিদর্শন করতে হবে কত পরীক্ষা বা ওপেন আচ্ছা যাই হোক আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আছে এগুলো টেস্ট করতে হবে অর্থাৎ এই তদন্ত রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করতে হবে রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করার জন্য এই পদ্ধতিগুলো মেইনটেইন করতে হবে ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই হ্যাঁ ওকে ওকে দেখেন পবিং পবিং পদ্ধতিতে যে স্টিল বার ব্যবহার করা হয় তার বেশ কথা ওকে এত আপনার অ্যানসারটা পেয়ে গেলাম আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে এসেছি মাটি ফাটি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ার আসলে সবচেয়ে সম্পর্ক মেনটেন করে মাটির সাথে কারণ আমরা আসছি মাটি থেকে চলে যাব মাটিতে সুতরাং আসলে আমাদের সম্পর্ক এমন একটা জায়গা যেটা আসলে চিরন্তন সত্যি যাই হোক আমরা পর এটার অ্যান্সারটা দেখে নিই আপনারা অ্যান্সারটা বৈশিষ্ট্যগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে এবং পরবর্তী দেখেন আগার বোরিং পদ্ধতি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় ইটি পারে ওকে এটার অ্যান্সারটা আপনারা পেয়ে গেলেন আমরা বিশ নম্বর কোশ্চেনে চলে এসেছি দেখেন মাটি আর পৃথিবীতে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাটির এমন একটা বিষয় মানে কি বলে মাটির রূপ এমন ঘন ঘন চেঞ্জ হয় অর্থাৎ এতই নমনীয় যেটা অন্য কিছুতে আর এরকমভাবে সম্ভব না হ্যাঁ আর দেখেন এই দেখেন একটা জায়গায় অল্প অল্প জায়গার মধ্যে দেখেন একটু মাটি কঠিন হচ্ছে আবার যে নরম হয়ে যাচ্ছে আবার সেখানে মাটির মানে পানি মাটি পাওয়া যাচ্ছে না মানে অর্থাৎ এদের লেভেলগুলো এতই দ্রুত চেঞ্জ হয় যেটা বলা বা হল আছে যাই হোক হ্যাঁ আপনারা এটার অ্যান্সারটাও পেয়ে গেলেন ও একুশ নম্বর কোশ্চেন আমরা চলে এসে অত্যন্ত শক্ত মাটি নরম মাটি আদ্র শক্ত বিহীন মাটির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ওকে এই যে অ্যান্সারটা পরবর্তী অ্যান্সার আমরা চলে যাই পরবর্তী সরি কোশ্চেনে চলে যাই এই দেখেন কোশ্চেনটা আপনার পড়েন পড়ার পরে চিন্তা করেন দেখেন কি অ্যান্সারটা হবে আশা করি আপনাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে গিয়েছে ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই অর্থাৎ আপনাকে এই পদ্ধতি মানে এই যে আপনাদের যে কোশ্চেন সিলেকশন করেছে রিটার্ন এক্সাম ভাইবা এটার জন্য সেটা অবশ্যই আপনারা মুখস্থ রাখতে হবে এখানে অপশন দেখে কিংবা গ্যাস পড়ে কিংবা কানফিকশন থাকবে এরকম না জাস্ট আপনাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই কোশ্চেনগুলো বারবার রিপিট হচ্ছে ভাইবাতে রিপিট হচ্ছে আপনার এক্সামের জন্য রিপিট হচ্ছে তারপর রিপিট হচ্ছে আপনার এম সি কিউর জন্য সুতরাং এটাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি এই এম সি কিউতে বসবেন অপশন দেখবেন পরে সেটা চিন্তা করবেন এটার কোনো ওয়াই নেই এটা হতেই পারে না আপনাকে জাস্ট মুখস্থ করে ফেলতে হবে জাস্ট অ্যান্সার জাস্ট জাস্ট কোয়েশন তার জাস্ট অ্যান্সার এটা আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে দেখেন এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই দেখেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে এসেছি পরবর্তী কোশ্চেনের একটা সূত্র সূত্রটির বিভিন্ন রোটেশনের ব্যাখ্যা লেখা ওকে এই দেখেন সূত্রের যে ব্যাপার সেপার আপনারা এটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলেন আর যেটাতেই আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে কিংবা আপনি মাথায় নেই কিংবা আপনার কাছে বিষয়টা নতুন সেটা খাতায় অবশ্যই নোটস করবেন আর কোনো প্রবলেম হলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা সেটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা ওকে বহুত বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষার জন্য ওটা একটু বাল্যানটা ভুল হয়েছে ওটা হবে জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ব্যবহৃত হয় মানে বেশি ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ ওকে ওয়াশ করি ওকে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই এখন পরবর্তী কোশ্চেনে বাপরি বাপ মাটি নিরাপদ বার বহন ক্ষমতা আপনি জাস্ট এটা ভালো করে পড়লে এবং এটা মাথায় রাখলে আপনার জন্য কি পরিমাণ ফেসিলিটিস মানে সব জায়গায় পাবেন সেটা আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন আর যদি এটা শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারেন আপনারা সত্যি আপনাদের জানার লেভেল কিংবা যে কোনো একজামে আপনি কম্পিটিশন করার জন্য নিজেকে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন ওকে দেখেন এক্ষেত্রে কোনটা অ্যান্সার হবে সেটা আপনাকে চোজ করতে হবে দেখেন আমরা অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি এম সি কেউ একটা কোয়েশন গেল হ্যাঁ পরবর্তী কোয়েশন আমরা আসি ড্যাড লোড ওকে এটার উত্তরটাও আমরা পেয়ে গেছি এটা একটা এম সি কেউ কোয়েশন পরবর্তীতে আমরা যাই সহক কত দেওয়া হয় ওকে দেখছেন উত্তরটা পেয়ে গেলাম পরবর্তী কোয়েশন আমরা চলে যাচ্ছি অলরেডি আপনারা একটু পড়েন পরে দেখেন এটার অ্যান্সারটা পারেন কি না যদি পারেন মোস্ট ওয়েলকাম খাতায় লেখেন লেখার পরে আপনারা দেখেন হ্যাঁ ওকে 
আয় তোলতে পেয়ে গেছেন দেখেন এখন মিলিয়ে নেন আপনার সাথে মিললো কিনা না মিললে সেটাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই যে আপনারা নির্মের যে অর্থাৎ আপনারা যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটার অ্যানসারটা আপনারা দেখেন পারেন কিনা 10 সেকেন্ড না পারলে দেখেন অ্যানসারটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে এসেছি সরাসরি লোড প্রক্রিয়া ফ্রন্টটা ভেঙে গেছে ওটা হবে মাটির বার বহন ওকে এটার অ্যানসারটা আমরা পেয়ে গেলাম পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি অগভীর ভিত্তি বলতে কি বুঝি একটু বড় লিখিত পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কিংবা বাইবা তো আপনাদের এরকম কোয়েশ্চেন করতে পারে যেটা আপনাকে শর্ট করে বলে দিতে হবে আরেকটু প্রশ্ন আমরা চলে এসছি এক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে আমরা দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি আগে আমরা যখন এটাতে কাজ করেছি লিখেছি অনেক সময় ফ্রন্ট ভেঙে গেছে কিংবা বানানের কিছু প্রবলেম হয়েছে সেটা আপনারা আমার দৃষ্টিতে দেখবেন আসলে আপনারা আমি কি বোঝাতে চেয়েছি প্রশ্নটা দেখে সাথে সাথে আপনারা সেটা গ্যাস করতে পারবেন হ্যাঁ অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে গেলাম আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন আমরা এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে শুধু আপনার এম সি কিউ প্রথমে বলেছি এম সি কিউ রিটেন এবং বাইবার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা কিছু শূন্যস্থান রেখেছি যাতে আপনারা সব ধরনের সব কোয়ালিটির প্রশ্নে আপনারা পান এবং সেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে পারেন ওকে দেখেন এই কোয়েশ্চেনটা এটাকে স্টপ করে ভিডিওটা স্টপ করে এটা ভালো করে দেখে খাতায় নোটস করে কিংবা শূন্য স্থানে কী হবে সেটা আগে চিন্তা করতে হবে চিন্তা করার পরে জাস্ট এক্সামের মতো একটা এক্সাম্পল দিলেন এক্সাম সরি এক্সাম দিলেন দেওয়ার পরে দেখলেন আপনার কয়টা হয়েছে কিংবা হয় না কিংবা কোনগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে কিংবা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই দেখেন সরি আপনার ওই উত্তরগুলো এখানে দেওয়া আছে এখন মিলিয়ে নেন কতগুলো আপনাদের হয়েছে উনচল্লিশ নম্বর কোশ্চেন আমরা চলে এসেছি আহাশ নম্বর কোশ্চেন আমরা বলতে কি বুঝে কি বলতে কি বুঝে আমরা এক্ষেত্রে প্রশ্নটা মিস্টেক করে ফেলেছি যাই হোক এটা আপনাদের জন্য ক্লো দেখে আপনারা এই প্রশ্নটা সারা জীবন তো ফেলে শুধু উত্তরে শিখলেন আজকে উত্তর থেকে কীভাবে প্রশ্ন বের করতে হয় সেটাও আপনারা দেখেন ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় আপনারা পারবেন আচ্ছা যাই হোক আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই দেখেন ব্যবহার অনুযায়ী পাই কত পা করো কী কী এখানে দেওয়া আছে আপনারা পড়ে নিন কিংবা যদি আপনাদের কাছে নতুন মনে হয় আবার হ্যাঁ আবারও কিছু শূন্য স্থান আপনাদেরকে দিচ্ছে সেটা একজনের মতো আপনারা প্রথমে এটা দেখে আপনার অ্যান্সারটা লেখেন তারপর লেখার পর আপনার উত্তর মিলিয়ে নেন তাহলে আশা করি আপনারা লিখেছেন এবং দেখেন কয়টা হয় ওকে আমরা আপনাদেরকে অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছি এখন অ্যান্সারটাও এখানে আপনারা মিলিয়ে নেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে হ্যাঁ এই মাটি মাটি আগেই বলছি মাটির সাথে সম্পর্ক সবচেয়ে সিভিল ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্টদের আচ্ছা যাই হোক আপনার অ্যান্সারটা এই তো মিলিয়ে নেন ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেনটা আপনার পড়েন পদার্থ সর্বোচ্চ লোভ বহন ক্ষমতা নিরাপদ আছে যাই হোক লোড বহন যে ক্ষমতা সেটা কি মানে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কি বলে অ্যান্সারটা আপনারা দেখে নেন বার বহন আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আছে বার বহন পদ্ধতি অনুযায়ী হ্যাঁ এটা কত প্রকার এটার আপনার তিন প্রকার অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি ওকে আমরা আবার শূন্য স্থানে চলে এসেছি সরি বানানটা হয়েছে মূন্য স্থান নট মূন্য স্থান দ্যাট ইজ শূন্য স্থান আচ্ছা ওকে দেখেন আপনাদের কয়টা হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা অ্যান্সারে চলে যাই ওকে এটা অ্যান্সার পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে পাইল বসানোর পদ্ধতি কয়টো কি অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এটা অবশ্যই এটা সম্পর্কে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে এবং এটা মুহূর্ত থাকতে হবে হ্যামার 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 ওকে ওকে আচ্ছা যাই হোক আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেনও আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একটা এমসি কেউ কোয়েশ্চেন দেওয়ার জন্য এবং সেটার অ্যান্সারটা আমরা দিয়ে দিয়েছি ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই এই দেখেন এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে ওকে আশা করি পড়েছেন এবং আপনাদের উত্তর পেয়েছেন হাতুড়ির ওজন পাইলের ওজন কত পার্সেন্টের কম হওয়া উচিত ফিফটি পার্সেন্ট না আরেকটা প্রশ্ন আমরা চলে এসেছি এক্ষেত্রে আপনাদের যেটা আবারও বলছি আমরা প্রায় ওয়ান থার্টি প্লাস কোয়েশ্চেন আপনাদের জন্য লিখেছি এই কোয়েশ্চেন থেকে আপনারা তিনটা ফরমেট আপনাদেরকে প্রস্তুত করতে পারবেন 
আশা করি সেটা আপনাদের খুবই খুবই উপকার আসবে আবার বলছি যদি একটু বোরিং লাগে তারপরে কিছু করার নাই চাকরি সোনার বোরিংটা পেতে গেলে তো একটু কষ্ট করতে হবে একটু গাম জড়াতে হবে হ্যাঁ একটু ধৈর্যশীল হতে হবে চাকরি করার ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান ওয়েটা হচ্ছে ধৈর্যশীল হওয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে স্টুডেন্ট যত বেশি ধৈর্যশীল যে স্টুডেন্ট যত বেশি ধৈর্যশীল তার জন্য চাকরি জিনিসটা কি সহজেই দড়া দেবে কারণ এটা ধৈর্যের বিষয় এটা আপনি পড়বেন পেয়ে যাবেন বিষয়টা এরকম না পড়তে হবে পড়তে পড়তে সেটাকে এমনভাবে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে একসময় আপনার সেটা ধরা দিবে দরা দিতে বাধ্য ওকে আমরা পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাই দেখেন এই যে আরেকটা প্রশ্ন পেয়ে গেলাম এমসিগুও প্রশ্ন এটার অ্যান্সারটা আমরা দিয়ে দিয়েছি আবার সেই হুম এই শূন্যস্থানে কি বলবে আছে ঠিক আছে এটার একটা অ্যান্সার দিয়ে দিলাম ওকে আমরা এক্ষেত্রে হ্যাঁ আরেকটা কোয়েশন আপনার পড়েন এটা এম সি কেউ দেখে অ্যান্সারটা আপনার চিন্তা করেন গ্যাস করেন ওকে আশা করি মিলে গিয়েছে কিংবা না মারলে মুখস্থ করে না পরবর্তী কোয়েশনে চলে আসে মানে নিচে যথাস্থানে ভিত্তি স্থাপনের জন্য আসলে জন্ম বানানটা বারবার ভুল হয়েছে ঝপলা না হয়ে রফলা হয়ে গেছে যাই হোক এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আগে বলছি আমাদের বানানের কিছু প্রবলেম হলে সেটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে এসেছে কনক্রিট 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 ওকে অ্যান্সার আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই মেশিনারি কি ওকে ইট পাতা নির্মাণের কলা কৈশ্য কি আচ্ছা ওকে আপনার এই প্রশ্নটা জানেন এই যে একটা প্রশ্ন নির্মাণ সামগ্রী অনুযায়ী এটা কত প্রকার হ্যাঁ এটা আপনাদের প্রকার পেতগুলো আমি নিচে তুলে ধরেছি হ্যাঁ সেটা আপনাকে মুখস্থ করতে হবে জানতে হবে ওকে পরবর্তী এটাই পদ্ধতি ইট ইট ওকে আপনাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছে পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যাই ইট ইট এখন আমরা ইট নিয়ে কথা বলব নো প্রবলেম আপনারা দেখেন সবাই আপনাদের ভালো লাগছে না লাগলে কিছু করার নাই চাকরির জন্য একটু কষ্ট করতে হবে একটু পড়তে হবে আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে ইটের যে আবার একটু বানান মিস্টেক ওকে অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম পরবর্তী দিচ্ছি হ্যাঁ একটু কষ্ট করে পড়ে নেন দেওয়ালের ভিতরে পাশে যা আবহাওয়ার দিকে উন্মুক্ত থাকে না তার নামকে দেখ প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে এখানে থাকে না এখানে অনেক সময় থাকে ধরে যদি দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু মিসিং হয়ে যাবে সেটা আপনাকে একটু আবার বলছি চাকরির ক্ষেত্রে যখন কোয়েশনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে ভালো করে হ্যাঁ না এটা বুঝে অ্যান্সার করতে হবে অলরেডি আপনার অ্যান্সারটা চিন্তা করে ফেলেছেন তারপরে একটু দিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন ইটের বৈশিষ্ট্য ভালো ইটের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে কারণ ইটের সাথে তো আপনার সম্পর্ক খারাপ না কোনো বিল্ডিং করতে গেলে ইট ছাড়া তার করতে পারবেন না কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইটের ব্যাপারটা আছে তারপরেও অন্য বিষয় আছে যাই হোক কিন্তু এটার ইটা জানতে হবে আপনাকে অবশ্যই আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই যে ব্যবহার খালি করলে হবে না পানিতে রাখতে হবে রাখার জন্য কি করতে হবে সেটা আপনাকে জানতে হবে ওকে অ্যান্সারটা পেয়ে গেছেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই বাপ রে বাপ তাহলে ঈদ দেখে আপনি দিবেন ভালো কথা আপনি দেওয়ার পরের দিনে প্লাস্টার করে ফেলবেন কিংবা ওই দিনে প্লাস্টার করে ফেলবেন সেটা তো হবে না দেখেন কবে প্লাস্টার করতে হয় আর যাদের ইমার্জেন্সি তারা ইমার্জেন্সি করুক কিন্তু সেটাকে মানসম্মত ওয়েতে হ্যাঁ যেতে হলে এতদিন পরেই করতে হবে ওকে আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন আমাদের সামনে চলে এসেছে সেটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি এবং এটার অ্যান্সারটা আমরা দিয়ে দিলাম ওকে পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই হুম একদিনে আপনি হাজার হাজার ঈদ গেঁথে ফেলবেন সেটাও হবে না কতগুলো কাটতে হবে সর্বোচ্চ সেটা আপনারা জানেন তারপর অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ কত ফিট আপনার এটা মিটার ফিট ফিট ট্রান্সফার করলেই হয়ে যাবে আমরা পরবর্তী আরেকটি কোশ্চেনে চলে আসলাম দেখেন হ্যাঁ ওকে 
এটার অ্যানসারটা আমরা পেয়ে গেছি আমরা নাইনটি নাইন ওকে দেখি অ্যান্সারটা হান্ড্রেড ওকে আমরা কোশ্চেনের দিক থেকে সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছি আর আমাদের লাকি সেঞ্চুরি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বৃত্তাকার দেওয়াল তৈরি করতে কোন বন ব্যবহার করা হয় আর বন ওকে হান্ড্রেড নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই হ্যাঁ ওকে আপনার অ্যান্সারটা পেয়ে গেছেন প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লিখিত পরীক্ষার জন্য কিংবা বাইরে তো আসতে পারে আপনাদের অর্থাৎ যে কোয়েশ্চেনগুলো আপনাদেরকে বারবার বলছি সেগুলো হচ্ছে তিনটা ফর্মেটের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এই কোয়েশ্চেনগুলো সব সব খুব খুবই খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং সেটা আয়তে রাখবেন কম্পোজিট কম্পোজিট মেশিনারিকে ওকে অ্যান্সারটা আপনারা নিচে দিয়ে দিয়েছি দেখেন ফাপাদর্শ কনক্রিটের ব্লকের পুরুত্ব কি ওকে আবার কিছু শূন্যস্থান নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম এই শূন্যস্থানগুলো অ্যান্সারগুলো নিচে দিয়ে আছে আপনারা মুখস্থ করে নেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই ওকে অ্যান্সার ওকে আর একটি কোয়েশ্চেন একশো সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা এটার অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটার উত্তরটা দেখেন ওকে উত্তরটা পেয়ে গেছে এবং আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে আসছি ওকে প্রশ্নটা একটু ভালো করে পড়ে এবং উত্তরটা দেখে নেন একশো বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন ওকে অ্যান্সারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি আবার কিছু শূন্যস্থান নিয়ে হাজির হয়েছে কারণ শূন্যস্থান অল্প কথার মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন বোঝানো যায় এবং সহজ হয় আর আপনারাও একজামটা দিতে পারবেন এই জন্য আমরা আসলে আবারও বলছি আমরা সব কিছুই মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি করে সেটা করার চেষ্টা করেছি এখন বিচার বিশ্লেষণ আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম আপনাদের কি মনে হয় আর আমি আবারও বলছি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় বিষয়গুলোকে খুবই খুবই ভালো করে আয়ত্তে রাখতে হবে যদি আপনি সরকারি চাকরি পেতে চান অর্থাৎ অনলি নট অনলি গভর্নমেন্ট জব এটা যদি আপনি প্রজেক্টেও কোনো জায়গা ইন্টারভিউ দিতে যান প্রজেক্টের ব্যাপারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনাকে এগুলো ফেস করতে হবে এগুলো না জানলে তো আর আপনি মেনটেন করতে পারবেন না মেনটেন করতে হবে দেন আপনি এটাতে উপকৃত হবেন একশো আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেন পড়েছেন এবং অ্যান্সারটা পেয়েছেন এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই হ্যাঁ এটারও আমরা এম সি কিউ কোয়েশ্চেন করেছি এবং উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি ওকে আবার শূন্যস্থান সেম ক্যাচ নিচে হচ্ছে উত্তর আমরা উত্তরটাও রেখে দিয়েছি ওকে আশা করি আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই বৃত্তি বৃত্তি হ্যাঁ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কিছু যদিও সহজ কিন্তু ব্যবহারটা যখন করা হয় তখন এটা বলতে যে আমরা অনেকে কনফিউশনে পড়ে যাই সুতরাং এই কনফিউশনকে দূর করার জন্য প্র্যাকটিস আপনাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করার পরে আপনি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন আদারওয়াইজ পাওয়াটা সম্ভব না কারণ আপনি যেদিন বারবার দিতে যাবেন তো নর্মালি আপনি একটা কনফিউশনের মধ্যে থাকবেন একটা টেনশনে থাকবেন সুতরাং সেটা যদি আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আয়াতে না থাকে এবং সেক্ষেত্রে ফেস করেন তখন তো একটু প্রবলেম আমরা পার্থক্যগুলো দেখে নিই হ্যাঁ ওকে হুম মাটির ক্ষমতা ক্ষমতা তোমাকে বুঝতে হবে মাটি তোমার সাথেই তো আমার সব কিছু তাই না ওকে ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই উত্তরটা একটু ভরো তারপর আপনাদের কিছু করার নাই এটা করে নিতে হবে ঠিক আছে স্প্রে ফাউন্ডেশন আর পায়ের ফাউন্ডেশন এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে সবকাজে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং নতুন টপিক্স নেওয়ার যেদিন হাজির হবে সেদিন আপনারা পেয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কষ্ট করে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং সাথে বেল বাটনটা চেপে রাখতে হবে আর অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ